ബെന്യാമിൻ മലയാളത്തിൽ ഇപ്പോൾ ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്ന എഴുത്തുകാരിൽ എന്തുകൊണ്ടും മുൻനിരയിൽ നിൽക്കുന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്താണ് എൻ്റെ മാത്രമല്ല എനിക്കൊന്ന് ഇന്ന് വായിക്കുന്ന മലയാളികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും ആഘോഷത്തോടു കൂടി കാത്തിരിക്കുന്ന മലയാളത്തിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട എഴുത്തുകാരൻ കൂടിയാണ് പിന്നെ ഇരുപത്തിയൊന്ന് വർഷത്തെ പ്രവാസ ജീവിതത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മികച്ച സൃഷ്ടികൾ മലയാളത്തിന് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ പരിചയപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷം സ്വന്തം നാട്ടിലേക്ക് ബെന്യാമിൻ മടങ്ങി വന്നിരിക്കുകയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു ആരംഭം കുറിച്ച് നമ്മൾ തമ്മിൽ അതിന് മുൻപൊരിക്കൽ എറണാകുളത്ത് ബി ടി എച്ചിൽ വെച്ചിട്ടൊരു സംഗമം ഉണ്ടായിരുന്നു എഴുത്തുകാർ തമ്മിലുള്ളൊരു അപ്പോൾ ഇപ്പം ഈ തിരിച്ചു വരുന്നൊരു സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് ബെന്യാമിൻ്റെ മനസ്സിൽ നാട് സുഹൃത്തുക്കൾ എഴുത്ത് എന്നുള്ള എല്ലാ രീതിയിലും അത് വളരെ ഒരു കുറേ കാലമായി മനസ്സിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു ആഗ്രഹത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ തിരിച്ചു വന്നേക്കുന്നത് കാരണം ഒരു ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ വളരെ ചെറുപ്രായത്തിൽ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇന്നത്തെ ഒരു വർഷ ഒരു പക്ഷേ സാഹിത്യത്തെയും മറ്റെന്തിനെയൊക്കെ പരിചയപ്പെടുന്നതിനും ഈ എന്തിന് വായനയെ പോലും നന്നായി പരിചയപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ നാട് വിട്ടുപോയാളാണ് അപ്പം അതിന് ശേഷമുള്ള ഒരു നാട് അറിയുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു വ്യക്തി എഴുത്തുകാരനാവുക അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ എന്തോ ഒരു മാറ്റം മാനസികമായ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടായതിന് ശേഷം നാട്ടിൽ വരിക എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അതാണ് എൻ്റെ ഒരു പ്രധാന എയിം തോന്നുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇത്രയും വർഷത്തിന് ശേഷം ഒന്ന് മടങ്ങി കുറച്ച് കാലത്തേക്കെങ്കിലും ഒന്ന് മടങ്ങി വരാമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് അതിന് സുസ്മേഷൻ അറിയാമല്ലോ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ബെന്യാമിനെ കാണുമ്പോൾ ചോദിക്കാൻ കരുതിയിരുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് അതായത് ബെന്യാമിൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു എഴുത്തുകാരനെ മലയാളി പരിചയപ്പെടുന്ന ആടുജീവിതം എന്ന വളരെ പ്രശസ്തമായ നോവല് വന്നതിന് ശേഷമാണ് അതെ 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 ആടുജീവിതത്തിന് ശേഷം എന്താണ് ബെന്യാമിൻ അത് വളരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യവും പ്രയാസമുള്ള ചോദ്യമാണ് എന്ന് ആണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സുഹൃത്തുക്കൾ രണ്ടുപേർ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഞാനത് പറയാൻ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അറിയാം അറിയാം ആ അപ്പോൾ ആ ഇതിനു മുമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പം എൻ്റെ നാലോ അഞ്ചോ പുസ്തകങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അല്ലെങ്കിൽ മാധ്യമത്തിലാണ് അതിന് മുമ്പ് അക്കപ്പോൻ്റെ ഒരു ഇരുപത് വർഷം സീരിയലൈസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ വായിക്കപ്പെടുന്നെങ്കിൽ പോലും ഒരു മാസ് വായനക്കാരുടെ ഒരു ഒരു ശ്രദ്ധ ഒരിക്കലും നമ്മളിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ല അതിനു മുമ്പുള്ള പുസ്തകങ്ങളൊന്നും ഒരു പതിപ്പിലധികം പോയിട്ടുമില്ല അത് അതായത് ഏറ്റവും വായിക്കുന്ന കുറേ വളരെ മൈനോറിറ്റിയുടെ ഇടയിൽ മാത്രം നിൽക്കുന്ന ഒരാളിൽ നിന്നാണ് പെട്ടെന്ന് ആടുജീവിതം വരുന്നതും കേരളത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രവാസ ലോകത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിലെ തന്നെ മലയാളികൾക്കിടയിൽ ഇതൊരു ഒരു ചർച്ചാ വിഷയമാവുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് ശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു മാറ്റം ഒരു എഴുത്തുകാരൻ എന്ന നിലയിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിലും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എന്ന് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ ഒരു 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 മാറ്റം അതിലിപ്പോൾ നമുക്ക് സുസ്മേഷ കാര്യത്തിൻ്റെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് തിരിച്ച് ചോദിച്ചാൽ സുസ്മേഷ ഒന്നാമത്തെ പുസ്തകത്തിൽ തന്നെ ഒരു പക്ഷേ എന്താണ് ഒരു നോവൽ മത്സരത്തിൽ വന്ന വന്നുകൊണ്ടാണല്ലോ പക്ഷെ അതിൽ എനിക്ക് ഉണ്ടായ ഒരു വലിയൊരു ഭാഗ്യം എന്താ വെച്ചാൽ ആദ്യത്തെ നോവലിന് അംഗീകാരം കിട്ടുകയും അത് വായനക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ളത് ഒരു സത്യമാണ് പക്ഷേ അതെനിക്കൊരു നല്ല ഓപ്പണിങ് തന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ബെന്യാമിന് കിട്ടിയതെന്ന് പറയുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ ഒരു ഓപ്പണിങ് അല്ല അല്ല ഒരു ചിരപ്രതിഷ്ഠയാണ് ഒരൊറ്റ നോവലിലൂടെ മലയാളികൾക്ക് മുൻപിലേക്ക് മലയാളികൾ മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് പുസ്തകം വന്നതോടുകൂടി ആഗോള വ്യാപകമായിട്ടുള്ള വായനക്കാരുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഒരു പ്രതിഷ്ഠയാണ് ഉണ്ടായി വന്നിരിക്കുന്നത് അത് തരുന്നതും അത് തരുന്ന ഭാരവും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഭാരമില്ലായ്മയും രണ്ടും ഒരേ പോലെ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന തമ്മിൽ വലിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് കാരണം ഞാൻ സത്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ തുറന്നു പറഞ്ഞാൽ ഭയപ്പെടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണിത് പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്ന ഏതൊരു എഴുത്തുകാരനെ സംബന്ധിച്ചു ഇപ്പം ചരിതപ്രതിഷ്ഠയാണോ ഓപ്പണിങ് ആണോ എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മളുടെ ഇടയിൽ ഒരു പ്രശ്നമാണ് പക്ഷേ ഒരു വായനക്കാരനെ സംബന്ധിച്ചുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ എഴുത്തുകാരൻ്റെ അടുത്ത കൃതി എന്ത് എന്നുള്ള ഒരു ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഓക്കെ ഇത്രയും ഞങ്ങൾ തങ്ങളെ സ്വാധീനിച്ച ഒരു 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 പുസ്തകം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു ഇത് ഇടയ്ക്ക് വെച്ചിട്ട് ഈ എഴുതാനിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാനിപ്പോൾ പുതുതായിട്ടൊരു വർക്ക് ചെയ്യുന്നു പുതുതായിട്ടൊരു വർക്ക് ചെയ്യാനിരിക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് ഇത് ഈ പ്രശസ്തി അടു
ഇനി പഴയതുപോലെ എഴുതിയാൽ പോരാ എന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു അത്രയും എന്താണ് ഭാരം എടുത്താൽ പോരാ കുറച്ചുകൂടി കഠിന ഭാരം എടുക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ഒരു ബോധ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കൂടിയാണ് കാരണം ഇത്രയും കാലം ഞാൻ എഴുതി ഇപ്പം എടുത്തു തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് വർഷമാകുന്നു ഇത്രയും കാലത്ത് എനിക്ക് തന്നെ ഒരേ സമയത്ത് ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് എന്നാ എൻ്റെ ആദ്യ കഥ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിലാണ് അല്ല കഥകൾ ആ സമയത്ത് വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മളൊരു മെയിൻ സ്ട്രീമിലേക്കുള്ള എൻ്റെ ഒരു രംഗപ്രവേശം രണ്ടായിരം അതെ അതെ പിന്നെ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിൽ ഏതിലായിരുന്നു മലയാള മനോരമയുടെ ഒരു ഗൾഫ് പതിപ്പില് ഒരു ചെറിയ ശത്രു അപ്പോ അന്ന് അവിടെയാണ് അല്ലേ അന്ന് ഞാൻ അവിടെയാണ് അന്ന് അവിടെയാണ് ഞാൻ വായിക്കുന്ന കാലത്ത് അപ്പൊ എങ്ങനെയായിരുന്നു അന്ന് ഈ വിദ പ്രവാസി ജീവിതത്തിനിടയിൽ ഈ എഴുത്തിലേക്ക് വരാനുണ്ടായിരുന്ന ഒരു അല്ല നമ്മള് സാഹചര്യം അല്ല നേരത്തെ നേരത്തെ നമ്മുടെ നാട് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ സാഹിത്യത്തിൽ തീരെ ശ്രദ്ധിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാളല്ല ഞാൻ തീരെ വളരെ കുറച്ച് വായിക്കും ഏതൊരു ഇപ്പോൾ ഏതൊരു സാധാരണക്കാരനും വായിക്കുന്ന അത്രയൊക്കെ വായിക്കും പ്രീ ഡിഗ്രി കാലത്ത് ഞാൻ പത്തൊൻപത്തെ കാതൊലിക്കില്ല പഠിച്ചത് അപ്പോൾ അവിടെ വെച്ച് ലൈബ്രറിയൊക്കെ കുറച്ച് വായിക്കും അന്നേരം സാഹിത്യകാരനാവുക അല്ലെങ്കിൽ സാഹിത്യത്തിലും ബന്ധപ്പെടുക എന്നുള്ള ഒരു 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 താല്പര്യം കൊണ്ട് കുറച്ച് വായിക്കും എന്നുള്ളൂ പക്ഷേ ഗൾഫിൽ ചെന്നതിന് ശേഷം എനിക്ക് ഭയങ്കര ഏകാന്തത അനുഭവപ്പെട്ടു കാരണം വീടിനെ വിട്ടുപോകുന്നു അന്ന് വിവാഹം കഴിച്ചു അല്ല ഇല്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കാണ് ഒരു എട്ട് മണിക്കൂർ ജോലി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഒരു പതിനാറ് മണിക്കൂർ നമ്മുടെ ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ട് കിടക്കാണ് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു വലിയ കൺഫ്യൂഷൻ കുറച്ചാലും ഞാൻ സിനിമ കണ്ടു നോക്കി പക്ഷെ എന്തോ നമ്മളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താത്ത എന്തോ ഒന്നതിലുണ്ടെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന ഒന്ന് കിട്ടുന്നില്ല എന്നൊരു തോന്നലിലാണ് ഞാൻ പിന്നെ വായനയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നത് അതെനിക്ക് വലിയൊരു സന്തോഷം നൽകി വായന തുടങ്ങിയപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എന്തോ എനിക്ക് എന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ നഷ്ടസമയങ്ങൾ അങ്ങനെ തിരിച്ചു വരുന്നു എന്നൊക്കെ അത് തിരിച്ചു പിടിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ തോന്നി അവിടെ നിന്നാണ് ഞാൻ എൻ്റെ വായനയും പിന്നീടുള്ള എഴുത്തുമൊക്കെ തുടങ്ങുന്നത് സുസ്പേഷൻ്റെ ഇവിടെ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് വളരെ ഹൈ റേഞ്ചിൽ ജീവിച്ച ഒരു ഒരു ബാല്യം അതിനിടയ്ക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ എഴുത്തിലേക്ക് അതിലൊരു സുസ്പേഷൻ്റെ ഒരു ഹൈ റേഞ്ചിൽ ജനിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സത്യത്തിൽ കാരണം എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ വീട് കണ്ണൂരാണ് അമ്മയുടെ വീട് എറണാകുളം ഓ ശരി അപ്പോൾ ഈ രണ്ടു പേരും കൂടി അവിടെ പോയി സ്ഥലം വാങ്ങി ആ കാലത്ത് താമസിച്ചത് കൊണ്ട് ഇപ്പം ഞാനും അനിയനും അവിടെ ഉണ്ടായി ഒരു ഹൈസ്കൂളൊക്കെ വരെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും എല്ലാ വെക്കേഷനും ഈ അച്ഛൻ്റെ വീട് കണ്ണൂരിലേക്ക് പോയി വരുന്ന ഒരു യാത്രയുള്ളതുകൊണ്ട് കുട്ടിക്കാലം ശരിക്കും അവിടെയും ഇവിടെയുമായിട്ടാണ് അതിൽ തന്നെ ഈ യാത്രകൾ നമ്മൾ വല്ലാണ്ട് സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആദ്യം മുതലേ എഴുത്തുകാരനാകണം ആ അത് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഉണ്ടായിരുന്നു വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ അച്ഛൻ്റെ വീട്ടിൽ പുസ്തകങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അച്ഛൻ ഈ കണ്ണൂർ പാരമ്പര്യം ഉള്ള വീട്ടില് അഴിച്ചപ്പതിപ്പുകൾ ഇപ്പൊ മാതൃഭൂമിയുള്ള അഴിച്ചപ്പതിപ്പൊക്കെ ഹൈ റേഞ്ചിൽ വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരേ ഒരു വീട് പിന്നെ അമ്മാവന്മാർ അച്ഛൻ അച്ഛൻ്റെ വായന പാരമ്പര്യം അച്ഛൻ്റെ വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള ആളുകളുടെ ഈ കണ്ണൂരിൻ്റെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ സാംസ്കാരിക സാഹിത്യ അന്തരീക്ഷമുണ്ട് എറണാകുളം കൂട്ടായ്മ നമ്മൾ അന്നേരം എല്ലാവരും കൂടെ കൂടിയത് വളരെ നല്ലൊരു അനുഭവമായിരുന്നു എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആയിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ ഇത്രയും എഴുത്തുകാരെ പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ വായിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ച ഉസ്മേഷ് ഉൾപ്പെടെ ജോർജ് ജോസഫ് നമ്മൾ ആദ്യം കാണുന്നത് അന്ന് നമ്മൾ അവിടെ വെച്ചാണ് കാണുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഈ പഴയ കാലത്ത് ഈ എഴുത്തുകാരുടെ കൂട്ടായ്മയെ കുറിച്ചൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടെന്നല്ലാതെ നമുക്കൊരിക്കലും അങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്ക് അപ്പോൾ അന്ന് നമ്മളിത് കാണുന്നു എല്ലാവരും തമ്മിൽ അത് നല്ലൊരു ഒരു ഒരു അനുഭവമായിട്ട് എനിക്ക് അതൊരു പ്രത്യേകത അതിൽ അതിൻ്റെ പ്രധാന ആകർഷണം അന്ന് പിന്നാമിൻ വരുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെ കാര്യം ബാക്കിയുള്ള എല്ലാവരും തന്നെ എറണാകുളത്തുള്ള എല്ലാവരും തന്നെ അതെ മിക്കവാറും തമ്മിൽ ഇതുപോലൊരു കൂട്ടായ്മയിൽ അല്ലെങ്കിൽ പോലും കാണുന്നുണ്ട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് നിങ്ങൾ വരുന്നു നമ്മളെല്ലാവരും കൂടി ഇരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വന്നപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പണ്ട് കാലത്ത് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു എഴുത്തുകാരുടെ കൂട്ടായ്മയുടെ ഒരു ഓർമ്മയിലേക്ക് പോയി സത്യത്തിന് ആ ഒരു കൂട്ടായ്മ ഇന്ന് നമ്മുടെ മൊത്തം സമൂഹത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്
ഒരു 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 വിഭാഗം ആൾക്കാർ അവിടെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു വലിയ സാഹിത്യം നമ്മൾ ഞാൻ അവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ സാഹിത്യത്തെ എപ്പോഴും നമ്മളോട് പിടിച്ചു നിർത്താനുള്ള ഒരു 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 ശക്തിയായിട്ട് ഇവർ നമ്മുടെ പിന്നാലെ നമ്മളെ പിന്നാലെ നമ്മളിങ്ങനെ അവഗണിക്കപ്പെട്ടവനായി ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടവനായി നടക്കുമ്പം ഒരുപക്ഷെ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നിയേക്കാം ഓ ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ എന്ത് അങ്ങനെ പലരെയും എനിക്ക് പരിചയമുണ്ട് എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളായ സാഹിത്യത്തിലൊക്കെ ആദ്യം മുൻകാലങ്ങൾ നാട്ടിൽ പലരും പരിചയം ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് സാഹിത്യത്തിലൊക്കെ വളരെ നല്ല ഇപ്പം മൂന്നോ നാലോ കഥകളൊക്കെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പക്ഷെ പിന്നീട് അവരോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഇതും കൊണ്ടൊക്കെ വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല നമ്മളങ്ങനെ ഇത്രയൊക്കെ എഴുതുന്നൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു തോന്നലാണ് അപ്പം ഗൾഫിൽ അങ്ങനെ ഒരു 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 ഗുണമുണ്ടായിരുന്നു അത്ഭുതകരമായി തോന്നിയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം വെറുതെ കുശലം ചോദിക്കാൻ വിദേശത്ത് നിന്ന് ഈ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വിളിക്കുന്ന മലയാളികളുണ്ടോ എന്നുള്ളത് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും എനിക്കൊരു വിസ്മയമാണ് വെറുതെ കുശല അന്വേഷിക്കാൻ മാത്രം കേരളത്തിൽ പലരും വിളിക്കുന്ന ഒരു ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം ഇല്ലെങ്കിൽ ആരും ആരും അങ്ങോട്ടും ഞാൻ നെറ്റ് പോയിട്ടുണ്ട് ഒരു കുറച്ച് ആളുകൾ അങ്ങനെ വെറുതെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ പുതിയ എന്തായിരുന്നു പരിപാടികൾ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടോ ആ ഒരു രീതിയിൽ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എനിക്ക് ഒരു അനുഭവമുണ്ട് ഒരു ഒരു രാത്രി ഞാൻ അവിടുത്തെ സമയം പന്ത്രണ്ട് ഒരു രണ്ട് മണിയെങ്കിലും ആയി കാണും പെട്ടെന്ന് ഫോൺ വിളിച്ചു പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഗൾഫിൽ ഫോൺ വിളി കേൾക്കുന്നത് ഒരു പെട്ടെന്നൊരു പേടിയാണ് നാട്ടിൽ നിന്ന് ആരാണ് വിളിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും അത്യാഹിതമാണോ എന്താണോ അകലെ താമസിക്കുന്നവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അപ്പം എന്താണെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഫോൺ എടുത്തപ്പോൾ ഒരാൾ പറയുന്നത് ഞാൻ സൗദി അറേബ്യയിൽ നിന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഞാൻ ആടുജീവിതം വായിച്ച് കഴിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല എനിക്ക് ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഉറങ്ങണ്ട എന്നെ എന്നെ നിങ്ങൾ ഉറക്കുന്ന ഉറക്കാൻ എനിക്ക് ഇനി സമാനത്തോട് ഉറങ്ങാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഉറങ്ങണ്ട അപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ അന്നേരം ഭയങ്കര ഡിസ്റ്റേർബായിട്ട് തോന്നുമെങ്കിലും പക്ഷെ നമുക്കത് ഒരു എഴുത്തുകാരനൊക്കെ പിന്നീട് നിലനിൽക്കുന്ന ബന്ധങ്ങളായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഗൾഫിലുള്ള ആളുകൾക്ക് എഴുത്തുകാരോടുള്ള ഒരു സ്നേഹം അല്ലെ റെസ്പെക്ട് കൂടുതലുണ്ടെന്നുള്ളൊരു കാര്യം അത് ഇവിടെയും കുറവൊന്നുമല്ല അതിനൊരു വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല പിന്നെ നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ പുറത്ത് കാണിക്കാൻ ഒന്ന് ആലോചിക്കും ഇത് വേണോ വേണ്ടേ ഇയാളെ ഒന്ന് അംഗീകരിക്കണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇയാളുടെ നല്ലത് പറയണോ എന്നൊന്ന് ആലോചിച്ചതിന് ശേഷം അത് പ്രകടിപ്പിക്കും നമുക്ക് നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്നവരാണ് ഇവരെല്ലാവർക്കും ഇവർക്കൊരു ബാധ്യതയല്ല ഇപ്പോൾ ബെന്യാമിനെയോ അല്ലെ സുസ്മേഷനെയോ വായിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ബാധ്യതയും ഒരു വായനക്കാരനും നിർബന്ധമൊന്നും ഇല്ല അപ്പം അവർ വായിച്ചിട്ട് അവരതിനോട് സംവദിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മളുടെ ഒരു പങ്കാളിത്തം വായനയ്ക്ക് ഉപരിയായിട്ടുള്ളൊരു പങ്കാളിത്തം കൂടി അവർ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മളതിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്നതിനകത്ത് വിമർശനം വരാം അഭിനന്ദനം വരാം മറിച്ചുള്ള രീതിയിലേക്കുള്ള കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ ഏതൊരാൾ ഏറ്റവും അധികം ആൾക്കാർ ഇഷ്ടപ്പെട്ട പുസ്തകങ്ങളെ കുറിച്ച് പോലും നമുക്കെതിരെ വിമർശനങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് സ്വാഭാവികമാണ് അതിനെ ആ അർത്ഥത്തിൽ എടുത്താൽ മതി അതിനെ നമ്മൾ ആ അർത്ഥത്തിൽ അംഗീകരിക്കുകയും വേണം എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഈ നാട്ടിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ വന്നിട്ട് അധികമായിട്ടില്ലല്ലോ വന്നിട്ടില്ല എന്താ ഇനിയിപ്പം മനസ്സിൽ കാണുന്നത് എഴുത്ത് പദ്ധതികളായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ജീവിതത്തിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ വീട് വയ്ക്കലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളോ പല കാര്യങ്ങളായിട്ടാണ് ഒരേ സമയത്ത് വന്നേക്കുന്നത് എഴുത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നമ്മളൊരു ഒരു ഘട്ടം എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് നമ്മുടെ അധ്വാനം ഇത്ര പോരാ എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് എന്നെപ്പോലെ വളരെ താമസിച്ച എഴുത്തിലേക്ക് വന്ന ഒരാൾ ഏറെ എന്താണ് പണി ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് സാഹിത്യത്തിൽ പ്രത്യേകത എന്താണ് നമ്മുടെ ആ നിലയെങ്കിലും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാം നിൽക്കുന്നിടത്ത് തന്നെ നിൽക്കാൻ ഓടണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ടല്ലോ നിലനിൽപ്പ് വലിയൊരു ആ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനവിടെ ജോലി തിരക്ക് എല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ള ഒരു സമയത്താണ് ഇത്രയും ഒക്കെ എഴുതിയത് പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നൊരു കാര്യം ഞാൻ ഇടയിൽ പറയാം അതെ അതെ ഈ അവിടെ കിട്ടിയിരുന്ന അത്രയും സ്വതന്ത്രമായ സമയം ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല അത് അതാണ് എന്നെ പേടിപ്പിക്കുന്നവരെ ഒരു ഒരു പ്രശ്നം അതാണ് കാരണം ഞാൻ അവിടെ വളരെ ഒഴിഞ്ഞ ഒരിടത്തിൽ ഇങ്ങനെ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഇതൊന്ന് പൊതുസമൂഹത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി നിൽക്കുമ്പോൾ ധാരാളം വിളികൾ വരുന്നു മഞ്ഞവേൽ മരണങ്ങൾ പോലെ ഒരു വലിയൊരു നോവല അത്
ഇടങ്ങളിലും നമ്മുടെ പൊതുസമൂഹത്തിലെ പലയിടങ്ങളും സുസ്മിത അറിയാമല്ലോ ജീർണിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു കാലം കൂടെ ആയിട്ടും എഴുത്തുകാരൻ അത്രയും ജീർണിച്ചു പോയിട്ടില്ല എന്നുള്ള സത്യമാണ് ശരിയാണത് വളരെ സത്യമുണ്ട് അതിനകത്ത് കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണുമ്പോഴേ ഈ പന്തളത്തുനിന്ന് വരുന്ന ഒരാൾക്ക് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അല്ല വളരെ എന്താണ് എന്നെ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാനിത് ചോ ചോദിക്കാൻ കാര്യം വെച്ചാൽ കേരളത്തിൽ ഇത് വലിയൊരു കോർപ്പറേഷനായിട്ട് മാറും വൈകാതെ കാരണം അതുപോലെ സിറ്റികൾ കയറി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പം ഈ യാത്രയിലൊക്കെ ഈ കാണുന്ന കാഴ്ചകളൊക്കെ വളരെ അപൂർവമായിട്ട് മാറുകയാണ് വളരെ കുറച്ചിടങ്ങൾ മാത്രമുള്ള ഒരു നമ്മുടെയൊക്കെ എൻ്റെ ഒരു ബാല്യത്തിൽ ഞാൻ സ്കൂളിൽ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ഒരു പാഠം ക്രോസ് ചെയ്തിട്ടായിരുന്നു പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഭൂമിയെ തൊട്ട് പോവുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ അന്ന് എഴുത്തില്ലായിരുന്നു വായനയില്ലായിരുന്നു സാഹിത്യത്തോട് ഇഷ്ടമില്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ പോലും നമ്മളെന്തായിരുന്നു ജീവിതത്തിനോട് തൊട്ടിങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള പാടം കാണും നെൽക്കതിരി കാണും അതിൽ തൊടും താറാവും കൂട്ടങ്ങളെ കാണും അതിൻ്റെ മണം കുറച്ച് അത് കുറച്ച് നമ്മൾ അന്ന് വാട എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന അർത്ഥത്തിൽ അതിനെ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം കണ്ട് നിൽക്കും പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ അവിടെ പറങ്ങാൻ തോകുണ്ട് അതിൽ കുറച്ച് നേരം കല്ലെറിയും മാവൻ തോട്ടം കാണും അതിൽ കാണും അതിൽ കുറേ കല്ലെറിയും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ജീവിതത്തെ അപ്പം ജീവിതത്തെ തൊട്ടാണ് അത് എന്താ പറയുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ അക്കപ്പോൻ്റെ ഇരുപത് നസ്രാണി വർഷങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ പലരും എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ ഭാഷ ഇത്രയും കാലത്തിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ കിടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതങ്ങനെ ഉണ്ടായതെന്ന് ഞാനങ്ങനെ മനഃപൂർവ്വം ഉണ്ടാക്കി അത് അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുകയും ചോദിച്ചാൽ അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു പോകാം അല്ലാതെ നമ്മൾ ഇതിനു വേണ്ടി പ്രത്യേക ഗവേഷണം നടത്തി കുത്തിയിരുന്ന് മനഃപൂർവ്വം എഴുതിയതല്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിനടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹിത്യത്തെ കുറിച്ച് എഴുതണമെന്ന് തോന്നി ഇപ്പം അതങ്ങനെ ആയി പോകുന്നത് കാരണം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ജീവിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ആദ്യം തോന്നിയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമുണ്ട് ഞാൻ ഈ ബെന്യാമിൻ എന്നുള്ള പേര് കേൾക്കുന്നു വായിക്കുന്ന എല്ലാവരും നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ബെന്യാമിൻ എന്നുള്ളൊരു പേര് കേൾക്കുന്നു ഇദ്ദേഹം ഇതിപ്പോൾ നമുക്കറിയില്ല ഇതിപ്പോൾ മലയാളിയാണോ വേറൊരു ഭാഷക്കാരാണോ ഇത് നമ്മൾ വായിക്കുന്ന തർജ്ജമയാണോ അങ്ങനെ ഒരു സംശയം പിന്നെ കൃതികളുടെ പേര് വായിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ അഭിസൈകീനൊക്കെ പോലുള്ള പേരുകൾ യുദ്ധനേസിയ ഞാൻ മറന്നിരിക്കുകയായിരുന്നു അഭിസൈകീൻ ഇതൊക്കെ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ബെന്യാമിൻ എന്നുള്ള റൈറ്റർ ഒരു വായനക്കാരൻ എന്ന നിലയിൽ എൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വരുന്ന ഈ പേരുകളുടെ പ്രത്യേകതകൾ കൊണ്ട് കൂടിയിട്ട് അത് സഹായമായിട്ടാണോ വന്നിട്ടുള്ളത് ദോഷമായിട്ടാണോ അല്ല തീർച്ചയായിട്ടും സഹായമായിട്ടോ കാരണം എൻ്റെ യഥാർത്ഥ പേര് അറിയാമല്ലോ ബെന്നി എന്നാണ് ഒരു പക്ഷേ ബെന്നി എന്നതിനേക്കാൾ ഒരു സാഹിത്യകാരന് യോജിക്കാവുന്ന പേര് ബെന്യാമിൻ എന്ന് തന്നെയാണ് അല്ല കൃതികളുടെ പേര് ഇങ്ങനെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണെന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം ചിലപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ കാ പേരുകളിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതിരുന്നെങ്കിൽ പോലും പിന്നീട് ആൾക്കാരത് വായിക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ എന്തോ ഒരു ഒരു സ്ട്രൈക്കിങ് ആയി എന്തോ ഉണ്ട് പലരും എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൃതികളുടെ പേര് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് എഴുതുന്ന ധാരാളം ആൾക്കാർ മുൻപും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ടതും അപ്രധാനപ്പെട്ടത് അപ്പം എന്തുകൊണ്ട് പലരുടെയും രചനകൾ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ പോയി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിനകത്ത് ഗ്രഹാതുരുത്വത്തിൻ്റെ അതിപ്രസരം അതിപ്രസരം കൊണ്ടാണെന്ന് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അതിനെ പരമാവധി ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒക്കെ പൊതുപോലെയുള്ള പുസ്തകങ്ങളിലൊക്കെ ഞാനാണെങ്കിൽ എൻ്റെ എൻ്റെ ദേശത്തിൻ്റെ ഭാഷ അടയാളം ആ നോവലൊന്നും വേണ്ട വിധം ഇവിടെ വായിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എളിയിൽ വലിയ കടഹാരയുമായിട്ട് നടക്കുന്ന ഒറ്റ മുണ്ട് മാത്രം ഇവിടുത്തെ ആണുങ്ങളെയാണ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഇ എം എസും പെൺകുട്ടിയും ഒരു പ്രത്യേകതയുള്ള തീമായിരുന്നല്ലോ എങ്ങനെയാണ് അത് അതിലേക്ക് വന്നു ഞാനെന്നാൽ എനിക്ക് ബെന്യാമിൻ്റെ കഥകളിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടതായിട്ട് ഞാൻ എല്ലാം വായിച്ചിട്ടില്ല വായിച്ച കഥകളിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട തോന്നിയിട്ടുള്ള കഥ അതാ ഈ ഇ എം എസ് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അത് ഈ ഗൾഫിൽ ജീവിച്ചതിൻ്റെ ഒരു സാധ്യത എന്ന് പറയാം കാരണം ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള ജനവിഭാഗങ്ങൾ കാണാനും പരിചയപ്പെടാനും ഒക്കെയുള്ളൊരു സാധ്യത ഗൾഫിലുണ്ടായിരുന്നു അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് പത്ത് നൂപ്പ് നൂറ്റി നാൽപ്പതിലധികം രാജ്യങ്ങളിലെ ആളുകൾ വന്നു പാർക്കുന്ന ഇടം അവരുടെ കഥകൾ അങ്ങനെ വളരെ ആദർ
ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ടതിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ ഹൈ റേഞ്ചിൽ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ഒമ്പത് എന്ന് പറയുന്ന നോവൽ എഴുതാൻ ഉണ്ടായ കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അടുത്ത സ്ട്രെയിൻ അത് അത് നമ്മുടെ ബാല്യവുമായി കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അത് അത് എഴുതാണ്ട് പറ്റില്ലായിരുന്നു ഞാനൊരു എഴുത്തുകാരനാണ് എങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു എഴുത്തുകാരനാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലവും ആ കുട്ടിക്കാലം ചെലവഴിച്ച പശ്ചാത്തലവും എഴുതി മനസ്സൊഴിക്കാണ്ട് പറ്റില്ലായിരുന്നു ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ഞാനിപ്പോൾ ഈ കഴിഞ്ഞേടെ നമ്മുടെ ഈ ഇവിടെ കോട്ടയ്ക്കൽ ഒ വി വിജയൻ്റെ ശില്പം സ്ഥാപിച്ചത് രാജാസ് ഹൈസ്കൂളിൽ പൊളിച്ച ഒരു സംഭവം വന്നപ്പോൾ ലേശമനി വരാന്തപതി പെന്നോട് ഒരു പ്രതികരണം ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൽ എഴുതിയ ഒരു ലേഖനത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് ഈ ശില്പം പൊളിച്ചവരും അല്ലെങ്കിൽ വിജയൻ ഒരു ഹൈന്ദവാദിയാണെന്ന് വാദിക്കുന്നവരും മനസ്സിലാക്കാത്ത വലിയൊരു കാര്യമുണ്ട് ഒ ബി വിജയൻ്റെ കുട്ടിക്കാലം ചിലവഴിച്ച അദ്ദേഹം അരീക്കോടാണ് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ അരീക്കോട് പരിസരത്ത് എം എസ് പി ക്യാമ്പിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അച്ഛൻ ബ്രിട്ടീഷ് പോലീസിലെ വലിയൊരു ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് കുട്ടിക്കാലത്ത് കണ്ടു പരിചയപ്പെട്ട കഥാപാത്രങ്ങളാണ് ഖസാക്കിൻ്റെ ഇതിഹാസത്തിലെ എല്ലാ കഥാപാത്രങ്ങളും അല്ലാതെ പാലക്കാട് ചെന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് കണ്ടെടുത്ത് കൊണ്ടുവന്ന ആളുകളെ അല്ല അങ്ങനെ ആവാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് ഇപ്പം നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ നമുക്കത് മനസ്സിലാവും ഇത് എവിടുന്ന് കഥാപാത്രങ്ങൾ വരുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിൽ അപ്പോൾ വിജയൻ ശരിക്കും മലപ്പുറംകാരനാണ് മലപ്പുറത്തിൻ്റെ കഥാകാരനാണ് പാലക്കാട് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു വഴിയമ്പലമായിട്ട് വന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ പിന്നെ ചതിലിയും ഈ തസറാക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രചനയ്ക്ക് ഈ കഥാപാത്രങ്ങളെ വിന്യസിക്കാനുള്ളൊരു പശ്ചാത്തലമായിട്ട് വന്നു അപ്പോൾ ഇത് അസംബന്ധമാണ് ഇവർ ഇദ്ദേഹത്തെ ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ തരത്തിലിപ്പം ഒരു കളത്തിലേക്ക് മതത്തിൻ്റെയോ മറ്റൊരു കളത്തിലേക്ക് ഒതുക്കി മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് വേറൊരു തരത്തിലേക്ക് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു അസംബന്ധം അതേപോലെയാണ് എനിക്ക് ഈ ഒൻപതിൻ്റെ കാര്യം ഞാനിത് പറഞ്ഞത് എനിക്കത് എഴുതി ഒഴിപ്പിക്കേണ്ട പറ്റില്ലായിരുന്നു അത്രയധികം ഐതിഹാസികമായ മാനങ്ങളുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളായിരുന്നു എൻ്റെ കുട്ടികാലത്ത് ഹൈ റേഞ്ച് കണ്ട് ആ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ ഉയരത്തിൻ്റെ ഒരു മൂന്നിലൊന്ന് പോലും എനിക്ക് ആവിഷ്കരിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല കാരണം കഴിയുമായിരുന്നില്ല ഞാൻ മാർക്കേഴ്സിൻ്റെ പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചിട്ട് പലരും മാജിക്കൽ റിയലിസത്തെ പറ്റിയിട്ട് ഇവിടെ വാചാലരാകുമ്പോൾ ഞാൻ ഓർത്തിട്ടുണ്ട് എളിയിൽ വലിയ കഠാരയുമായിട്ട് നടക്കുന്ന ഒറ്റ മുണ്ട് മാത്രം കൊടുത്ത ആണുങ്ങളെയാണ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് സ്ത്രീകൾ മുണ്ടും ബ്ലൗസും അവരെ കയ്യിലൊരു അരിവാളോ അല്ലെങ്കിൽ വലിയൊരു കൊടുവാളോ അങ്ങനെയുള്ളൊരു സംഗതികൾ എപ്പോഴും കണ്ടു ഈ ആയുധങ്ങളുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്വപ്നം പോലെ നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് വരുന്ന കഥാപാത്രങ്ങൾ വാസ്തവത്തിൽ അവരൊക്കെ തന്നെ കഥാപാത്രങ്ങളായിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ ഞാൻ കണ്ട് വളർന്ന് ശീലിച്ച് എനിക്ക് ഈ മാർക്കേഴ്സിനെ വായിച്ചിട്ട് അതിൽ ഈ പറയുന്ന പല സംഭവങ്ങളും അത് മാജിക്ക റിയലിസമാണെന്നുള്ള ഒരു സമ്പ്രദായമൊക്കെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തുമ്പോൾ എനിക്ക് അത്ഭുതം തോന്നുന്നു കാരണം ഇത് നമ്മുടെ ചുറ്റുപെട്ടത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നതാണെന്നുള്ളത് എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ എനിക്ക് ആട് ജീവിതത്തെക്കാളും ബെന്യാമൻ എന്ന എഴുത്തുകാരൻ്റെ ഒരു കൃതിയായിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ അക്കപ്പൂരിൻ്റെ ഇരുപത് നസ്രാണി വർഷങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഞാൻ മുൻപ് പറഞ്ഞത് അത് എൻ്റെ ഒരു പുനർവായനയൊക്കെ വരുമ്പോൾ അത് ഒരു കൃതി എന്നുള്ള നിലയിൽ ഒരു എഴുത്തുകാരൻ്റെ എഴുത്തുകാരൻ്റെ സൈനുള്ളൊരു വർക്ക് എന്നുള്ള എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളതില് ഒരു ആട് ജീവിതത്തിലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു ജീവിതം അതിനകത്തുണ്ട് സത്യസന്ധമായ ഒരു ആവിഷ്കാരം ലളിതമായ ഒരു ശൈലി അങ്ങനെയൊക്കെയുണ്ട് കുറേ സാധനങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഒരു പക്ഷേ കുറേ ഒരു 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 മാസ് വായനക്കാരെ ആകർഷിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള കുറേ സാധനങ്ങൾ ആട് ജീവിതത്തിനാണ് പക്ഷേ ഇതങ്ങനെയല്ല പക്ഷേ എഴുത്തുകാരൻ പണി ചെയ്തു എന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു സാധനമുണ്ടല്ലോ അവൻ്റെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് അന്ന് മാധ്യമ വീക്കിലി അത് ഷെരീഫിന്റെ വരയോട് കൂടി ഷെരീഫ് എന്റെ അസലായിട്ട് വരച്ചിട്ടുള്ള ഭാഗ്യമാണ് കാരണം ആട് ജീവിതത്തിന് കവർ ചെയ്തത് പിന്നീട് കഥകൾക്കൊക്കെ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ചിത്രകാരന്മാരുടെ ഒരു ശ്രേണി നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അതിൽ ഈ വലിയ ഒരു മുന്നേറ്റം നടത്തിയ ഒരു ചിത്രകാരനെ രേഖാചിത്ര കലയിൽ വലിയ തരത്തിലുള്ള ഒരു മുന്നേറ്റം കൊണ്ടുവന്നു എന്താ വിന്യാമിന്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾ നമ്മുടെ ഒരു ഇഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കസേരയിൽ കാലിൽ കാലിൽ കയറ്റി വെച്ചിട്ട് വളരെ എന്നോട് ചോദിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് സ്വസ്ഥമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ നടക്കുള്ളൂ എങ്ങും പോവാതെ ഇരിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടോ ഒരിടത്ത് ഇരിക്കുക അതെനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് വിശ്വാസിയാണ
പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഒരു കുഴപ്പം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഗൗരവമായി വായനയെ കാണുന്നവരും സാഹിത്യത്തെ കാണുന്നവരും ഈ ഇലക്ട്രോണിക് മീഡിയ വായിക്കുന്നവരിൽ എണ്ണം വളരെ കുറവാണ് സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നവരുണ്ടാവാം പക്ഷെ അവർ നമ്മുടെ മുൻപിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് വരുന്നില്ല വരുന്ന ബഹുഭൂരിപക്ഷം പേരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ലൈറ്റ് റീഡിങ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരും ഒരു കൃതിയെ ആധികാരികമായി വിലയിരുത്തി എന്തെങ്കിലും പറയാൻ കെൽപ്പില്ലാത്തവരും അപ്പോൾ അവിടെ ഗൗരവമുള്ള ഒരു സാഹിത്യ പ്രവർത്തനം കണ്ട് ഒരു കാര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ബ്ലോഗ് റൈറ്റിംഗ് എന്നുള്ള ഒരു ഡയറി എടുത്ത് പോലെ ഞാൻ ആക്കി മാറ്റി അത് നല്ല രസമുള്ള തുടക്കം കാലം മുതലേ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ എഴുതുന്ന ഒരാളാണ് ഇല്ല ഞാനിപ്പോൾ ഒരു അഞ്ചാറ് വർഷമൊക്കെ ആയിട്ടേ ഉള്ളൂ അല്ല എൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഞാൻ ഒരു ഗുണം എന്താണ് ഞാൻ എപ്പോഴും വിചാരിക്കുന്നത് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ സൗകര്യമുണ്ട് എത്ര തവണ എഡിറ്റ് ചെയ്താലും നമുക്ക് എന്താണ് നഷ്ടം തോന്നില്ല അല്ല ഉത്സാഹം ഉത്സാഹം തോന്നുകയും ചെയ്യും കാരണം നമ്മൾ ഓരോ പേജും മാറ്റി എഴുതുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിൻ്റെ ആ സമയം നഷ്ടമുണ്ടല്ലോ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഒൻപതൊക്കെ എഴുതുന്ന കൈകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് തിരിഞ്ഞു എന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ അത്രത്തോളം പേജ് നാനൂറ്റമ്പതോളം എ ഫോർ സൈസ് ഷീറ്റുകൾ നാലഞ്ച് തവണ മുഴുവനായിട്ട് മാറ്റി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര നടുക്കവും കൗതുകവും ഒക്കെ തോന്നുന്നുണ്ട് പക്ഷേ സിസ്റ്റത്തിൽ എഴുതുന്നതാണ് കൈകൊണ്ട് എഴുതുന്നതല്ല ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും സൗകര്യം ഇനിയിപ്പോൾ പുതിയൊരു ടെക്നോളജി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഞാൻ പറയുന്നത് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഫേസ്ബുക്കിൽ സജീവമായതും അതുകൊണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ സൗഹൃദങ്ങളെ ഒരുപാട് ബന്ധങ്ങളും ഒരുപാട് സൗഹൃദങ്ങളും എനിക്ക് എന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ഇൻട്രോവേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് പലപ്പോഴും പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് വിട്ടു നിന്നിരുന്ന പക്ഷേ ഫേസ്ബുക്കിലേക്ക് വന്നതോടു കൂടിയിട്ട് നമ്മുടെ പരിശ്രമങ്ങളെ ഒരുപാട് ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റി അത് വലിയൊരു നേട്ടമായിട്ട് എനിക്ക് എഴുത്തുകാരൻ പൊതു ഇടത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞാലും ജനങ്ങളുമായി സംവദിച്ച് നിൽക്കുന്ന ആളുകളാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അവരോട് വർത്തമാനം പറയുക അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കേൾക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ അർത്ഥത്തിൽ സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്കുകളുടെ ഒരു അത്യാവശ്യമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ പ്രസക്തിയുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ ഞാനത് മഞ്ഞവയിലൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അതിന് സാധ്യതകൾ നന്നായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ശരിയാണ് കേരളത്തിൽ ധാരാളം സാഹിത്യ പരിപാടികളും മറ്റു പരിപാടികളും അങ്ങിങ്ങായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം ബെന്യാമിൻ നാട്ടിലേക്ക് വന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഇനി ഈ കുട്ടികൾക്ക് സാഹിത്യത്തിൽ താല്പര്യമുള്ള കുട്ടികൾ പങ്കെടുക്കുന്ന ക്യാമ്പുകളിലും അവരുടെ അഭിരുചി വളർത്തുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിലും പങ്കെടുക്കുകയും അവർക്ക് വേണ്ട ഒരു പ്രചോദനം കൊടുക്കാൻ വായിക്കേണ്ട പുസ്തകങ്ങളെ പറ്റി പറയുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള പരിപാടികളിലേക്ക് ശ്രദ്ധ വെച്ചാൽ നന്ന് എന്നുള്ളൊരു വളരെ സത്യമാണ് ആ കാര്യം ശരിയാണ് കൂടുതലും പെൺകുട്ടികൾ പെൺകുട്ടികളും വായനയിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവരെ നമ്മൾ വായനയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക പുതിയ കൃതികൾ പരിചയപ്പെടുക ഒരു പുസ്തകത്തിൽ ഒതുങ്ങാതെ പിന്നീട് വായനയിലേക്ക് തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരിക ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ട് നിശ്ചയമായിട്ടും അങ്ങനെയൊക്കെ സാധിക്കണമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് വളരെ സന്തോഷം നമ്മൾ കണ്ടു സംസാരിച്ചു പിരിഞ്ഞു എന്തായി കഴിഞ്ഞാലും എല്ലാം ഊഷ്മളമാവട്ടെ ഓക